いよいよ今年もハロウィンがやってくる今年も衣装を脱いますかねうん頑張ろう。日本から帰ってきたらアメリカはもうすでにハロウィンな雰囲気だ日本でアゲゼンスウェーゼンの贅沢な毎日でまだ現実に戻りきれないなでも忙しくなるから早く戻らなきゃ去年のハロウィンは。アメリカで初めてのハロウィンだった。初めてアメリカの型紙を使って失敗したり右往左往しながら長女にはメリー・ポピンズのドレスを作った。帽子も苦戦しながら作ったっけ。長女はハロウィンの直前に骨折してこれまた大騒動だったけれどなんとかギブスの腕でも袖を通せるように直前に改良して無事にメリー・ポッピンズに変身することができた。息子と次女にはペンギンを作った。次女がペンギンになりたがって、息子は猫になりたがったけど、ペンギンに揃えてもらった。メリー・ポピンズにはペンギンだ。そして夫にはメリー・ポピンズのお相手役のバートのジャケット途中生地が足りなくなってつぎはぎしたけどなんとか形になったんだったねこんな感じで去年は。家族メリー・ポピンズの世界に浸って初めてのアメリカのハロウィンを楽しんだのでした正直作るのは本当に大変だったけど素敵な家族の思い出になったね。今年も頑張ろうまずは次女から取り掛かろうかな次女に何になりたいか聞いたらオーロラ姫マント付きずっと猫って言ってたんだけどオーロラ姫に路線変更したんだねマントって言ってたけどオーロラ姫にマントはないよね。こんな感じなんだね。なるほど。ハロウィンの時期、こちらは昼間は半袖でもまだ OK だから、袖なしで、寒かったら長手袋をさせて、マントは、うーん。なんとか工夫していこう。まあ、こんな感じで進めてこう
この本に確か袖なしのドレスがあったはず。あったあった。これを土台に作ろう。早速トレースしていこう裁断していこう。これは日本で買ってきた生地バックサテンシャンタン変にツヤツヤしすぎず上品で今までシンデレラやジャスミンなどのいろんなドレスを縫ったけれどいつもこのバックサテンシャンタンで縫っている。
パーツも多いからした準備が大変だ。よーし、いよいよ塗っていこう。我が家も少しずつハロウィンの飾りをしよう。楽しみだね。完成した上身ごろを着てもらってオーロラ姫の肩にかかる白い部分の型紙を作ろう。ふむふむこれくらいね。それっぽくちょっとカーブに切って
事情に合わせてみよう。ここら辺につければバランスいいかなよし。ドレスを仕上げていこうウエストの縫い代をバイアステープで包んでいこう。
さあ最後にドレスの肩にかかる白い部分を作ろうところでこのパーツの名称は何て言うんだあ<音楽>